మన ప్రీతమ్మ ఆర్యం గారు మాట్లాడతారు ఇప్పుడు ప్రసంగిస్తారు ప్రారంభోత్సవం చేస్తారు అయితే సారు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతారు అర్థం కాని వాళ్ళకి తర్వాత మనము సమ్అప్లో చెప్తాం సో మోస్ట్లీ సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో చెప్తారు వెరీ వెరీ ఎఫెక్టివ్ ప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకు కావాల్సిన సబ్జెక్ట్ని సారు చాలా బాగా విశదీకరించి చెప్తారు మీరు పుష్ప సినిమా చూశారు కదా సుకుమార్ డైరెక్టర్ ఆయన మ్యాథమెటిక్ లెక్చరరో ప్రొఫెసరో ఆయన ఎంత బాగా సినిమా తీయగలిగాడు ఆ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్ అన్నీ పెట్టుకుంటూ జాగ్రత్తగా అదేవిధంగా సార్ సివిల్ ఇంజనీరు చాలా చక్కగా మనకి మార్కెటింగ్లో ఎలా ఇంజనీరింగ్ ఉంటుంది మార్కెటింగ్ ఇంజనీరింగ్ అనేది ఇప్పుడు మీరు చూస్తారు మీరు జాగ్రత్తగా నోట్స్ రాసుకోండి మంచి మంచి పాయింట్స్ చెప్తారు ఓవర్ టు ఆర్ఎం సార్ సో గ్రేట్ మార్నింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ so i congratulate the organizers of fast track mdrt for conducting such awareness meeting education meeting training meetings and i also congratulate each one of you for participating in this meeting artham ainda now if someone is not understanding english don't feel shy don't feel bad also you can say we will get it translated because you know you are dealing with an illiterate aram marketing and that is my problem not your problem so if you want a translation we will arrange humor yes humor is there uh, you know language is not a barrier you understand there is nothing good bad anything about that the fact that i don't know telugu is a disadvantage for me but there are so many people who will be able to translate it so we we start we will have to catch up in a matter of one hour you know i was talking to a set of agents uh, who did who were trying to become mdrts not a single mdrt was there uh, sometime before i mean the two weeks before in hyderabad some of you would have been there in that session what i find is that something which is standing in between you and mdrt is your fear nothing else chumar just uh, translate mdrt ki meeku madhi em undi addam ki ani adugutunnar sir bhayam 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 is telugu bhayam bhayam fear unda meeku mdrt cheyali అని దాని మధ్యలో మీకు ఏమి ఆపేస్తుంది మిమ్మల్ని వాట్ ఈస్ స్టాపింగ్ యూ ఏమి ఆపుతుంది మిమ్మల్ని ఎండిఆర్టీ చేయకుండా ఉండడానికి ఆ భయాన్ని ఈరోజు తీసేస్తారు సార్ దేర్ ఆర్ టూ ఫియర్స్ వన్ ఇస్ ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిలియర్ ద సెకండ్ ఈస్ ద ఫియర్ ఆఫ్ రిజెక్షన్ యూ నో యూ స్టాండ్ అప్ అండ్ సే దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఎండిఆర్టీ అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ దిస్ ఈస్ ది ఛాలెంజ్ యూ ఆర్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ ఇష్యూస్ we'll talk about professionalism basically if you are not a professional you will not be able to become mdrt it's uh, it's very clear we will talk about professionalism we will talk about fear because some time we will spend on fear then the third thing which we are going to talk about is whether mdrt is only a beginning or an end because you know when uh, tensing norge is capturing everest it was almost an end like because it was the culmination of a lot of smaller peaks being in being uh, captured and then finally reaching the the biggest one but mdrt you have to decide whether it is the beginning or an end we will talk about that and how to go about time frame is very important because you know if you are planning to become mdrt in the next 25 years then that's not going to make any sense mdrt is a one year time frame then what you are going to get if you become mdrt and remain as an mdrt for a period of 5 years or 10 years what is the ending so this is what we are going to talk shivamar slide is open for you yeah ardhamaindi kada friends manamu mdrt kavalante manalni em aaputhunnai bayam aaputhunda అని సార్ అడిగారు 
ప్రొఫెషనల్గా ఉండాలి మన ఏజెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా ప్రొఫెషనల్గా ఉండాలి సుశిక్షితులైన వాళ్ళలాగా ఉండాలి మామూలుగా జస్ట్ లైక్ ఒక కవర్ పట్టుకొని పోవడం కాకుండా వి షుడ్ బి ప్రొఫెషనల్ అని సార్ చెప్తున్నారు తర్వాత ఫియర్ అనేది ఎలా ఓవర్కమ్ కావాలి ఆ భయాన్ని ఎట్లా జయించాలనేది ఈరోజు సారు మనతోటి మాట్లాడతారు ఎండ్ ఆఫ్ ది బిగినింగ్ సో బిగినింగ్నే ఎండ్ అనేది అనుకోకూడదు అని చెప్తున్నారు హౌ టు గో అబౌట్ మనం దాన్ని సాధించాలంటే ఎలా ముందుకు పోవాలి అనేది ఈరోజు మనకి విశదీకరిస్తారు టైం ఫ్రేమ్ మనకు ఇరవై ఏళ్ళ ప్రణాళిక అంత అక్కర్లేదు ఎండిఆర్టీ సాధించాలంటే వన్ ఇయర్ క్యాలెండర్ ఇయరే మనది టైం ఫ్రేమ్ ఈ టైం ఫ్రేమ్లో మనం సాధించి తీరాలి ఎర్నింగ్స్ మన ఎర్నింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది మనం డిస్కస్ చేస్తారు ఈరోజు సార్ ఓకే సో ప్రొఫెషనలిజం ఈజ్ ద స్టెపింగ్ స్టోన్ ఫర్ ఎండిఆర్టి so what do you think professionalism is we always say that chartered accountants doctors engineers they are all professionals there can be professional chefs is it not any one who is approaching the job with an objective to excel in performance can be called a professional so someone who is sweeping the streets can be a professional you understand because when michael angelo is painting he is a professional you understand the same way when an ordinary person who is moving on the streets when he is doing it so wonderfully well that you know those who are coming that side will say that there was a wonderful cleaning person working here then he is becoming a ప్రొఫెషనల్ హ్యూమన్ సుశిక్షితులైనటువంటి వాళ్ళనే మనం ప్రొఫెషనల్ అంటాం అంటే ఇప్పుడు ఒక ప్రొఫెషనల్ మైకల్ ఆంజిల్లో ఒక డ్రాయింగ్ వేశారు అంటే ఆయన ఎంత ప్రొఫెషనల్గా ఉంటారు అనేది మనకు అర్థమవుతుంది మామూలు పెయింటర్స్ వేసేది వేరు ఉంటుంది మైకల్ ఆంజిల్లో ఇప్పటికీ మనకి ఆ డిమాండ్ ఉంది అంటే బికాస్ ఈజ్ అ ప్రొఫెషనల్ మన ఏజెంట్స్ కూడా అంత ప్రొఫెషనల్గా తయారవ్వాలని సార్ చెప్తున్నారు సో these are the qualities of a professional because you will be showing it in your behavior if you are a professional now if you are a professional you will be in time you understand professional ga unte time ki raavali adi mundu nerchukovali so that is your first first behavior because that shows your discipline time discipline there is another discipline which is called the task discipline because you have decided that you are going to do say 10 policies or maybe say 10 lakh rupees premium in this month and if you are going to do it that is a professional behavior understand one thing you, you take decisions and if you are not going to execute those decisions then you are going to develop a habit of non execution which is not professionalism understand so behavior is very important ప్రొఫెషనల్ కావాలంటే టైం మెయింటైన్ చేయాలి ఒకటి మనం ఒకటి అనుకున్న లక్ష్యాన్ని ఛేదించాలి ఇప్పుడు పది లక్షలు సంపాదించాలి అనుకుంటే పది లక్షలు ఖచ్చితంగా సంపాదించి తీరాలి ప్రొఫెషనల్ అనేవాడు ఈ నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటేనే ప్రొఫెషనల్గా అనబడతాడు కాబట్టి ప్రొఫెషనల్గా ఉండడానికి టైం కరెక్ట్గా రావాలి సమయ పాలన ఉండాలి తర్వాత మనం అనుకున్న లక్ష్యాన్ని ఖచ్చితంగా పట్టుదలగా ఛేదించగలగాలి సో సేమ్ వే స్కిల్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ వీ విల్ టేక్ టుగెదర్ ఇన్ ఏజెన్సీ కెరియర్ if you are not able to communicate if you are not able to network if you are not able to establish new relationship if you do if you cannot expand your area of operation then you cannot become a professional you understand we have seen so many people coming taking up agency first year they will do 100 policies afterwards they struggle because initially 100 people were there whom they could influence beyond that they are not able to expand same way the knowledge is also very important because if you are not knowing about the products if you are not knowing about the tax laws if you are not knowing about the changes that are taking place if you are not knowing about the stock market performance indicated by the movements of sensex and nifty you know these are all things if you are not willing to read the budget document which is talking about the direct taxation 
which is talking about maybe something like section 1010D. Everything which is affecting the sphere of action in which you are involved, if you are not having that knowledge, you are not a professional. Professionalism ki knowledge pench kota mokati. Manamo networking jes kota mante eko mande ni kalus kota mande ni kalup ko ni potam. A network ane the pench kota pote manamo yakaro na valu makre ondi potam. Knowledge pench kota pote ante upgrade out on dalle market lo yen zaru thun do thils kunto on dalle. Re potam eko budget ko rinj thili dhan ko ondi. Adi budget document ala chadu vali section ten ten d ante ante income tax loss ante. Mana insurance subject enti, market leh enzeru itu nanti, private or letla panjasa seno, riban ni gula knowledge pinchko kapote, manam professional ga, ani pinchko. And one thing I'll just add, please don't expect that someone is going to teach you. You understand? It is a self-learning process. If you expect that your development officer will teach you, your branch manager will teach you, then understand you are not a professional. You are only a student. If you are a professional, you learn it yourself. Professional ga onte inko de varo achi, edo ches taru ani chappi wait cheed mane di asam badam. Professional ante meko meiru knowledge pench ko ali ani prayatnin se galgad me professionalism. So manaki manam knowledge pench ko ali ani manak unda liga ani development officer achi pench ali le pati inko lo achi chappa ali ani dhan ko sam vedru choda kordu ani sarjatnar. Ani kinte you are all professionals. Ani kine meiru time ki voluntary ga uchar. So, you have to say that you have to say that you have to say that you have to say that. We are professionals, okay? So now, just a feedback. You are understanding what I am telling and the translation. Is it okay? What is this? Funambulism means? What is Funambulism? You Google. Funambulism is also called slacklining. That is walking on a oh. walking on a slack rope. line or a strap rope. or a rope. You know, there are people who will be walking on a 300 feet height. You know, I'll show you a video which will be showing the person walking between two cliffs. Translation and then we have to show the video. Video is there. You just escape. Funambulism and a tight rope walking. Manam urlala chusun tangada. Rondu karal beti madhilo ka thade si dhanmiya da nadishya valan chusun tan. Chinnin chinnin pillal gula walk chusun tar. That is called funambulism. And a tight rope walking. And a ye matram balance out hai pahina gani khinna badi pota. So tight rope walking. Dhan gurinchi saro ka clip waste chaptar. Manak adham hai tatu. सार जब पिंडा है ना किसान पुनः सेरेंट जेस कोण्टे मनमो प्रोफेशनल का उन्नड़ा ली अंटे टाइम मैनेजमेंट समय पालन चेस को वाली नेक्स्ट एंड एंडे नॉलेज पेंच को वाली नेक्स्ट एंड एंडे नेटवर्किंग पेंच को वाली ओका इपुरो रिलायंस कंपनी उन्नड़ा निकोण्डे अब वन रे उच्ची शापो शटर दीसी कुछ वाले � Oka pada industri laga, oka nalbai vela policy barat perik laga jenis ko valan te, matram kawal sin den dan te networking undal. Mikosam panjai set one tikla ins undal. Mikosam valuations in tayal jenis ko val. Networking tayar jenis ko val. Mikosam enduk panjai star, cepat ni? Enduk panjai star ni? Where world mikosam enduk panjai staru? Hah? Pada ke orang leci. Okey, mana kosong beberapa lembu ku panjais taran te, mana tu yang dan labdi pondu taru, anu kunte panjais tar. Inko te dan te nak dilsen itu orang tu ko pedda agent tu, cahalaman dia ayana ki circleun di, ayana ki lembu ku circleun dan te, ayana tu manchiga orang te repudan mana influence perikutun di, ini kan te, ayana police officers tu perce mundi, gram panjai itu lo perce mundi, kuni perce alun te. So, if you have a good job, 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 then you will have to do a network. Plus, you will have to do anything. Now, suppose you have to do a good job. Friends, you have to do anything. Okay, so we'll see a video and then you will understand what is phenomenalism or slacklining. Just change to video.
When you highline often, you really learn to train your fear like a muscle. Sometimes the height isn't the scariest part. Sometimes it's the exposure, which is how much space you can perceive around you. My name is Faith Dickey, and I'm a professional slackliner. So slacklining is the umbrella term for all the different facets of walking on a flat woven band. One of these facets is highlining, which is walking a slackline high off the ground. One of the best ways to train for highlining is setting up slacklines over water. When the current is passing underneath you, you automatically start to fall that same direction and it's almost like you're not in control of your body. And that's great practice for highlining, because in highlining, when you're dealing with all the fear and adrenaline, oftentimes it feels like you're not in control of your own body either. <laughs> Chamonix is a town in the Alps of France. And it's one of the places that really drives me in highlining. What's different about highlining in the Alps is that the whole experience is more intense. Being that high off the ground, you look at the valley below and the houses are just tiny specks. They look like toys. It's unbelievable. One of the high lines that I walked recently in Chamonix was on Aguil du Midi. And when we reached the top, it was a totally clear blue sky and we were surrounded by peaks. But during the process of rigging, the clouds started to roll in. It was like an acid trip walking the line. I was out there in space and exposure trying to balance and the line was swinging beneath me. Meanwhile, these huge white clouds were passing and the line would disappear, the anchor would disappear and then it would reappear. And there was no way to control it. I just had to hang on. Yes! <laughs> the beauty of the mountains is awesome and yet it is a landscape that demands focus and respect. Alpine highlining is the purest form of the sport I can think of. Friends, you said that tight rope walking. And the risk this is going to end up all chest. Nara, Chapani, eh? Adrenaline pump jail and the Kantamandaki adventure system. Sahasam is to a Sahasam jail. Any Manasatu on old Sahasam chest to deny while a kick kicks in Mazuser. Kick crawl and day either Nagani. Sahasam just at twenty panichayal. A sahasam MDRT gauch, TOT gauch, Inkedana gauch, Mito Kanipani. Now over to. What do you feel after seeing this? You know, I am not telling that uh, doing an MDRT is as difficult as walking on a rope. That is not the message. You have seen how she is practicing over the water. You have seen how they are tightening the rope. Because if the rope is really tight, then again, the walking skill is different. When it is a slack line, that is if it is moving, that means you will be also swinging. Then again, the skill is different. But do you know how they practice? You know, the first time when they want to do, they do it at a two feet height two feet height because there is no fear if I fall also nothing is going to happen. So as agents also we are actually you know practicing when we are selling even one policy it is a practice. But when you are thinking of MDRT what is going to happen is you are going to increase the height. You understand because the slack liner or the person who is walking he tells the skill is the same. Walking on two feet height or 200 feet height, the skill is the same only. But you have to overcome the yeah. fear. You understand? So the message is that whatever you are doing now, if you can scale up, if you can add a bit of discipline, if you can do it every day, a bit of a fanatic discipline if you put into your agency career, you will automatically become an MDRT. So that's the message. Yeah. 
ఈ టైట్ రోప్ వాకింగ్ మీరు చూసారు కదా టైట్ రోప్ వాకింగ్ వాళ్ళు నీళ్ళ మధ్యలో కొండల మధ్యలో పెట్టుకొని నడుస్తున్నారు టైట్ చేస్తున్నారు రోప్ని సో పడిపోయే ఛాన్స్ ఉంది ప్రమాదం ఉంది వాళ్ళు ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తారో మీకు తెలుసా ఫస్ట్ రెండు రెండు అడుగుల ఎత్తున ఆ రోప్ కట్టి ప్రాక్టీస్ చేస్తారు రెండు అడుగులు రోపు కట్టి ప్రాక్టీస్ చేస్తే భయం ఉంటుందా దాని మీద మనం కూడా నడవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం కదా కానీ ఇంక్రీజింగ్ ది హైట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది భయం వస్తుంది పడిపోతే చచ్చిపోతామేమో అని భయం వస్తుంది సార్ చెప్పేది ఏంటంటే జస్ట్ ఒక్క పాలసీ చేయడం అంటే ఒక టూ ఫీట్ రోప్ మీద ఆ టూ ఫీట్ హైట్లో ఉన్న రోప్ మీద మనం వాకింగ్ చేసినట్టే అప్పుడేం భయం ఉండదు ఏం కాదులే చేయొచ్చు అంటాం ఒకసారి ఎండిఆర్టీ అని పెట్టుకున్న తర్వాత హైట్ ఇంక్రీజ్ చేసుకున్న తర్వాత భయం అనేది వస్తుంది అది ఎలా పోగొట్టుకోవాలి అనేది సార్ చెప్తారు సో వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ ఫునాంబులిజం ఆర్ ద సేమ్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు బి సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ ఎండిఆర్టీ ఆల్సో బికాస్ ద ఫోకస్ ద ఫునాంబులిస్ట్ సేస్ దట్ ఐ షుడ్ బి ఓన్లీ లుకింగ్ అట్ మై ఎండ్ పాయింట్ if i start looking down gone if i look somewhere else gone so i'll be focused on the straight end point so if you are focused on mdrt you're going to reach there second thing is trusting the gear and equipment you know he is not going to fall and die because there are so many mechanisms by which his life is taken care of there is he is not going to die but just imagine the fear of failure the disgrace that he is bringing if he falls he or she there's a lot of sponsorship and all those things are available when someone is doing this you fail once next time you don't get anybody you understand it is not your it is not the life threat that is making him afraid it is his prospects for the future but then understand the skill is the same so how do you trust the gear and equipment in in our context we have to trust the credentials of life insurance corporation of india the products which are introduced by lic there are so many long years of existence in this indian market which has created a trust for the people that is our gear and equipment and understand discipline is something which cannot be sidelined ee tight rope walking chesinappudu mukhyamaina konni amshalu unnai what is that focus ante dani meeda drushti ఒక ఎండ్ మీద దృష్టి గమ్యం మీదనే దృష్టి ఆ గమ్యాన్ని చేరుకోవాలి అనేది ఇటు అటు చూస్తే కాన్సన్ట్రేషన్ డైవర్ట్ అయిపోతుంది మన గమ్యం ఏంటి ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరికి చేరుకోవాలనేది గమ్యం దాని మీద ఏకాగ్రత దట్ ఈస్ ఫోకస్ ఆ ఫోకస్ మిస్ కాకూడదు ఆ ఫోకస్ మిస్ అయ్యామనుకోండి డిస్ట్రాక్షన్స్ వచ్చేస్తాయి మన ఎండిఆర్టీ కూడా అంతే ఫోకస్ ఎండిఆర్టీ అంటే దాని ఎంత ప్రీమియం తేవాలి ఎంత కమిషన్ రావాలి ఖచ్చితంగా దాని మీదనే ఫోకస్ చేయాలి రెండు ఏంటంటే ట్రస్టింగ్ ది ఎక్విప్మెంట్ వాళ్ళు దాని మించి రెండు వందల అడుగుల మీద నుంచి కింద పడిపోయి చనిపోయే ప్రమాదం ఏం లేదు ఎందుకంటే దే హ్యావ్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేసి ఉన్నారు అది లైఫ్ జాకెట్స్ కానీ నీళ్ళల్లో పడితే ఒక హుక్ కొని అవి ఉంటాయి వాళ్ళని కాపాడేటందుకు వాళ్ళు ఒక దాన్ని ట్రస్ట్ చేస్తున్నారు ఆ ఫోకస్ ఈ ట్రస్టింగ్ అనేది ఎక్విప్మెంట్ మీద ఉంది అది మన దగ్గర ట్రస్ట్ ఎక్కడ ఉంది అంటే LIC is the equipment manaki LIC is providing the gear edo company vachi repodana moosku pothundi double pothay ane bayam ledhu LIC is a standard company adi mana venaka undi kabatti LIC ni trust cheskoni mana munduku saagali ani cheptunnaru next endante discipline krama shikshana anedi lekapothe manam emi sadhinchalem manam focus deni meda pettukunnam gamyam laksham edi pettukunnam dan sadhinchadaniki prayatnam chestunnam mana enakala lic undi abhay hastam undi ani cheppi manam dhairyanga munduku pothunnam discipline krama shikshana roju manam em cheyali anedi krama shikshana aa krama shikshana ni alavarchukunte manam sadhinchalenedi edi ledani sar cheptunnaru so now 
in discipline there are three things if you are having a fast track group the first thing is having disciplined the people you know people who are coming after half an hour of the session is not disciplined disciplined the people number 1 number 2 disciplined thoughts because if you are focused on that and if you are thinking about so many other things that is not disciplined thinking and the third thing is disciplined action you know you decide i'm going to meet 30 people this month so that i'll close 10 cases which means i'm going to fix up at least say minimum of 30 appointments i'm going to have 30 meetings and i'm going to have at least 10 closings means action has to be followed otherwise you're not going to reach there so three things discipline, discipline and they, discipline people discipline thought discipline action discipline people ante manamu oka time edana ichcham ante aa time ki akkad undetattu on time manam samaya palana anedi correct ga undali idi important ante manamu oka discipline alavarchukovali oka samayam manam isthe 10 nimishalu mundu manam vachetattu chusukovali next end ante mana aalochanala meda kuda karma shikshana undali mana control und niyantrana undali మీరు ఈ రోజు ఇక్కడ కూర్చున్నారు వింటున్నారంటే మీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫోకస్ సబ్జెక్ట్ మీద ఉండాలి మీకు ఏదేదో థాట్స్ వేరే వేరే కనెక్టింగ్ థాట్స్ వస్తుంటాయి అవన్నీ పక్కకు పెట్టుకొని ఏకాగ్రతతో మన ఆలోచనల్ని ఇక్కడ పెట్టాలి నెక్స్ట్ యాక్షన్లు కూడా డిసిప్లిన్ ఉండాలి మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం ఈ ముప్పై మందిని కలవాలనుకున్నాం అనుకోండి ముప్పై మందిని కలిసి తీరాలి కమ్ వాట్ మే రేపు ఏదన్నా జరగనండి మనం కలిసి తీరాలి అనేటువంటి క్రమశిక్షణని మనం అలవరచుకోగలగాలి సో నవ్ అగైన్ వన్ మోర్ స్లైడ్ ఆన్ ఫియర్ ఫియర్ ఆల్వేస్ గోస్ టుగెదర్ విత్ థాట్స్ యూ నో యువర్ ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిలియర్ ఆర్ ఫియర్ ఆఫ్ రిజెక్షన్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇన్ ద థాట్ ప్రాసెస్ యూ నో ద మోమెంట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అ జాయిన్ కాల్ యూ నో యువర్ యువర్ హార్ట్ రేట్ ఇంక్రీజెస్ వై ఓ వెదర్ హీ విల్ టేక్ ద పాలసీ ఆర్ నాట్ you understand there is a thought process that is taking place make it positive you understand and also understand that if that fellow is not taking the policy there are so many other people who are waiting to take i will go to them so your thought process is going to decide the fear if you are not thinking you don't have any fear at all you understand yeah. and understand one more thing your fear is your purpose you know your your fear is that i am not going to get but you have to ensure that you should get also if he is not taking another person should take if fear anedi manaki eppudu kuda aalochanalu tho ostundi oka manam customer daggara kelthunam ankonde oka friend daggara kelthe manam maamulu ga eltham ayana receive chestunnada leda idemi aalochincham adi oka customer daggara kelthunam ankonde with some expectation నెగిటివ్ థాట్స్ వస్తే వాడు తీసుకోకపోతే ఎలా అవుతుంది అని వాడు ఏమైనా క్వశ్చన్ అడిగితే జవాబు చెప్పలేకపోతా మేము అనే ఒక ఉణుకు అనేది మొదలవుతుంది సో ఫియర్ అనేది ఎప్పుడు థాట్స్లోనే ఉంటుంది ఆలోచనలోనే ఉంటుంది ఆలోచనలు మీరు పాజిటివ్గా పెట్టుకుంటే కనుక మీరు ఫియర్ని ఓవర్కమ్ కావచ్చు మీరేం చేయాలంటే ఈరోజు వీడిది ఇతను తీసుకోకపోతే ఇంకొకని తీసుకుంటాడు అనే దాంతో వెళ్తే కనుక మీరు ఫియర్లెస్గా వెళ్ళగలుగుతారు Yeah, then again, rational fear versus irrational fear. There can be uh, irrational fears which are going to have more problems. Like, you know, there is no basis. But morning when you are coming out, someone has telephoned and told some negative information. You feel, oh, today is gone. Nothing like that. But your rational fear is something which is going to push you towards action. You may have a fear that, you know, another... agent of a private insurance company have made a presentation i should be able to beat that that is a, right. a rational fear for which there is always a solution and uh, then if i don't do it now when will i this is again another thought that should be coming to you like in the current year you know this fast track program you are attending regularly lot of inputs you are getting if this year if you are not doing it when are you going to do it and understand the last line if i can do this i can do anything because you know you're going to overcome your fear you have proved that you can do anything and this is over so i am going for the next one the amount of confidence which you are developing 
makes a big difference. Okay. So understand one thing. When you are in fear, when you are in doubt, when you are not confident, what should you do? Focus on small steps. Focus on small steps. That means somebody wants to uh, say, let us say that he wants to crack the JE or the NEAT. That he feels not confident means he will do so much practice. So many hours he will be investing in studying. These are all small steps. Steps which you take every day that you are going to increase. You will start meeting more number of people. You will make more presentations. You understand? So, please underline this word or if write down also. When you are doubtful, when you are in fear, when you don't have confidence, focus on small steps. మనకి భయాలు అనేది సాధారణ భయం అనేది అందరికి ఉంటుంది భయం లేకుండా మనిషి అనేవాడు ఉండడు అసంబద్ధమైన భయాలు అనేది ఉండకూడదు ఇర్రేషనల్ ఫియర్స్ అనేది సాధారణంగా అందరికి భయం అనేది ఉంటుంది మనం రేపొద్దున కస్టమర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఏమవుతుందో ఏమో ఒకవేళ ప్రైవేట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాడు వస్తే ఆయనకన్నా మనం బాగా చెప్పాలి అనేటువంటి ఒక భయం ఆ భయం ఏం చేస్తుంది మనల్ని ప్రిపేర్ చేస్తుంది భయం ఉండాలి కొద్దిగా కానీ దాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని ఓవర్కమ్ అయ్యి రావాలి అసంబద్ధమైన భయం ఏంటంటే వాడు ఏం తల తీసేయడు కదా మనకి ఏమవుతుంది అనే ఒక ఆలోచన ఉండాలి అసంబద్ధమైన భయాల్ని తీసేయాలి మనం ఇర్రేషనల్ ఫియర్స్ అని పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత సార్ చెప్పారు ఏంటంటే ఇఫ్ ఐ కెన్ డూ దిస్ కొంచెం వెనక్కి వెళ్ళి కెన్ డూ దిస్ ఐ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ నేను ఇది చేయగలిగితే ఏదన్నా చేయగలుగుతాను ఈ భయాన్ని నేను ఓవర్కమ్ అయ్యి రాగలిగితే ఏదైనా సాధిస్తాను అనేటువంటి ధైర్యాన్ని మీరు పెంపొందించుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే నేను చేయకపోతే ఇంకెవరు చేస్తారు ఇఫ్ ఐ డోంట్ డూ హూ విల్ డూ అంటే నేను చేయకపోతే ఇంకెవరు చేస్తారు సో ఆ భయాల్ని పక్కకు పడేస్తే కనుక సంకల్పంతో మీరు ముందుకి ఏదన్నా సాధించుకోవచ్చు సార్ ఇంకొకటి చెప్పారంటే స్మాల్ స్టెప్స్ చిన్న అడుగులతో మొదలు పెట్టాలి ఫస్ట్ ఒక కస్టమర్ దగ్గరికి వెళ్తాం రెండు ఒక రోజు పది మంది ఇంకో రోజు ఇరవై మంది సో చిన్న చిన్న స్టెప్స్ వేసుకొని ఒకసారి ఎండి అంటే చేయలేము కదా జాబ్ పాటలో రావచ్చు కానీ స్మాల్ స్మాల్ స్టెప్స్ గోల్ని విభజించుకొని ముందుకు పోవాలన్నది సార్ చెప్తున్నారు యా దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ యువర్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ గియర్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ యూ నో దిస్ ఈజ్ లుక్ అట్ ద ఎల్ఐసి స్టాక్ ప్రైస్ ఫ్రమ్ నవంబర్ ఆన్వర్డ్స్ ఇట్ హెస్ ఆల్మోస్ట్ డబుల్ యూ నో వీ హ్యావ్ గోన్ డౌన్ to almost half of what we have uh, you know when we were listed then we have come back just because one product was introduced given utsav november from somewhere around 580 rupees it has crossed 1000 it reached even 1180 which is showing the confidence that is there for the market in this company fourth largest insurer in the world biggest psu in market capitalization and product advantage any product is available with us from 0 age to 80 age anybody can take a can be given a policy mana venaku ipudu lic ane pedda samstha undi ee roju manaki anukoolam anatondi amsalu em unnayante stock price kotta product jeevana utsav teesukoni vachin tarvata mana stock price 500 600 nunchi 1200 daaka vellipoyindi perigindi kada chusaru kada meeru ipudu kuda perugutundi so the fourth largest insurer in the world prapanchamlo nalugova samstha manadi ati pedda samstha ainatundi insurance mana venakalu undi so adi meer gurtu pettukondi we are mana venake evaru unnarante the guru is there the biggest samstha is there ani cheppochu the biggest psu public sector industries lo pedda ati pedda samstha endante mana lic of india we can clap for ourselves ప్రోడక్ట్ అడ్వాంటేజ్ మీరు నేమ్ ఇట్ ఎనీ ప్రోడక్ట్ ఏ ప్రోడక్ట్ అన్నది తీసుకోండి పెన్షన్ ప్రోడక్ట్ చిన్న పిల్లలదా యూ లిప్ప ఏ ప్రోడక్ట్ అన్నది తీసుకోండి మన దగ్గర అవైలబుల్ ఉంది ఇవన్నీ అడ్వాంటేజెస్ మన వెనక ఈ రోజు ఉన్నాయి సో నో హౌ విల్ యూ డూ దిస్ యూ నో దేర్ ఆర్ త్రీ సోన్స్ ఫర్ అ పర్సన్ ఫస్ట్ ఈస్ ద కంఫర్ట్ సోన్ యు ఆర్ వెరీ కంఫర్టబుల్ యూ డోంట్ వాంట్ టు డూ ఎనీథింగ్ and when you remain in the comfort zone understand there is something called a stress zone also you know you will have a feeling you know, i am not doing anything i am not achieving anything i want to actually do 
so when you feel that way you will start getting into the stretch zone so the success depends on getting into the stretch zone and then stretch as much as possible avoiding the stress you don't want to get into the stress zone understand something because you know you will find that people are getting into so many unnecessary things they will be under stress that is not what is required so even a, a funambulist or a slack liner you know the the person who is doing that particular thing she was having a fear of high places you know she was really afraid of high places just to overcome that only she started all this but finally she has reached such a big level so that means from the comfort zone she was stretching herself the your comfort zone is now maybe one or two policies in a month qualifying few campaigns getting maybe 2 to 3 lakhs of rupees as commission in a year that is a comfort zone but the moment you are going to stretch to an mdrt level that is where you are going to change understand and you will get into the stretch zone only if you feel that you know i can come out of the comfort zone and make some difference not only to me to the people around comfort zone ante మనము జడత్వం ఉంటుంది మనకి ఎక్కడ ఉన్నవాళ్ళు అక్కడ హ్యాపీగా సౌకర్యవంతంగా ఇక్కడే ఉండిపోదాంగా దా అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి ఇప్పుడు ఒక ఆమె మీరు చూశారు కదా టైట్ రూప్ వాకింగ్ చేసిన ఆమెకి భయం ఉండేది ఏమని యాల్టీఫోబియా అంటే హైట్స్లో పోవాలంటే భయం ఉండేది అయితే ఆమె మామూలుగా ఉంటే కంఫర్ట్గా ఉంటుంది కానీ ఆమె స్ట్రెచ్ చేసుకుంది తన కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి స్ట్రెచ్ జోన్లోకి వెళ్ళింది అంటే కొంచెం లాక్కుంది ఇంకొంచెం స్పేస్ క్రియేట్ నేను ఎంతవరకు ఎగరగలను అన్నట్లుగా మనం ఇంకొంచెం ముందుకు పోగలిగేటట్టు ప్రయత్నం చేసింది అట్లా చేసినందుకు ఆమె హైట్స్ ఆ భయాన్ని జయించి దాని మీద వాక్ చేసి ప్రశంసలు అందుకుంది ఈరోజు మనం కంఫర్టబుల్గా ఏదో లక్ష రెండు లక్షలు కమిషన్ వచ్చింది లేకపోతే ఓ పది పాలసీలు చేసాము రెండు మూడు కాంపిటీషన్ ప్రైజులు వచ్చాయని సంతోషంగా సౌకర్యంగా కంఫర్టబుల్గా ఈరోజు ఉండిపోతే కనుక మనం ఫ్యూచర్లో ఏమీ సాధించలేం ఎండిఆర్టీ చేయాలంటే ఇంకొంచెం స్ట్రెచ్ అవ్వాలి మనం చేసే పనిని ఇంకొంచెం ముందుకు లాగాలి అప్పుడే మనం చేయగలుగుతాం ఎస్ నో ఎంటీఆర్టి వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అన్ ఎండ్ ఆర్ అ బిగినింగ్ కెన్ వీ స్టార్ట్ నో ఇట్స్ అ బిగినింగ్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ అ బిగినింగ్ వేర్ ఇట్ ఎన్స్ వీ విల్ సీ నెక్స్ట్ లైట్ ఇది ఎండిఆర్టి అనేది ఎండ్ కాదు ఇది బిగినింగ్ మొదట మాత్రం ప్రారంభం మాత్రం అంతం అయితే కాదు దీని తర్వాత వేరియస్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి so now normally people talk about cot tot and all beyond that you know you look at the professional career you become an mdrt and if you are starting your journey then you will be coming to galaxy club you will be coming to corporate club you will be coming to elite club also that is the latest entry into this uh, set of clubs i think these things they'll understand yeah they are together మనకి ఎండిఆర్టి తర్వాత ఏమున్నాయో గ్యాలక్సీ క్లబ్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి సో నౌ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఇఫ్ యు ఆర్ అన్ ఎండిఆర్టి హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఆర్ రిక్వైర్ టు బికమ్ ఎలీట్ క్లబ్ మెంబర్ నో దట్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ యు హావ్ టు డిసైడ్ దట్ ఇస్ వై ఐ ఆమ్ ఆల్వేస్ టాకింగ్ అబౌట్ టైం ఫ్రేమ్ బిఫోర్ బికమింగ్ ఎ చైర్మన్స్ క్లబ్ మెంబర్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ మినిమమ్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ బట్ టు బికమ్ అన్ ఎలీట్ క్లబ్ మెంబర్ ఓన్లీ టూ ఇయర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు బికమ్ అ గ్యాలక్సీ ఓన్లీ టూ ఇయర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు బికమ్ అ కార్పొరేట్ ఓన్లీ టూ ఇయర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ but beyond that will you be able to do it do those norms within those two years so the time frame is determined by you because you are you are having a time frame of two years and if you decide that i'm going to become this particular club then mdrt is just a beginning and you are going to climb up chairman club kavalante naal gelu kavala kani mdrt kavalanna oka samasram ఈ గ్యాలక్సీ క్లబ్ రెండు సంవత్సరాలు తర్వాత ఎలీట్ క్లబ్ రెండు సంవత్సరాలు కార్పొరేట్ క్లబ్ రెండు సంవత్సరాలు ఇవన్నీ కూడా రెండు సంవత్సరాలు టైం ఫ్రేమ్ అనేది ఉంది మనం ఏ టైం ఫ్రేమ్ని ఫిక్స్ చేసుకొని ఏ క్లబ్ని సాధించాలి అనేది డిసైడ్ చేసుకోవాల్సింది మేము కాదు మీరే మీకు మీరే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని ఎక్కడ ఫిక్స్ అవ్వాలనేది మీరు నిర్ణయించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సో నా హౌ టు గో అబౌట్ హౌ ఆర్ వీ గోయింగ్ టు డూ ఎండిఆర్ యూ నో ఐ గివ్ సమ్ ప్రిస్క్రిప్షన్స్ you know initially i'll give you only because all of you are able to walk on a rope which is even 10 feet high because if you have come here it means that you you have the will power 
you have the intention you want to do it so i'm going to raise the heights on a systematic basis and that is happening only on one product that is jivan utsav other products will remain the same so the height of jivan utsav i'll be going on increasing that is what you are going to see yeah manam ipudu nischayinchukona mdrt avudamu lete cot avudamu tot avudamu anni mana nischayinchukona nischayinchukunnar kabatti ee roju meer ikkada kochcharu kani ela munduku povala anedi ee roju saar cheptar saar em cheptunnar ante height of the idi increase chestar ela increase chestar ante ipudu jivan utsav ni iskoni manam mdrt cot tot and ఎలీట్ క్లబ్ కార్పొరేట్ గ్యాలక్సీ ఎలా చేయాలనేది ఈ రోజు విశదీకరించి సార్ చెప్తారు విత్ ది టూల్ ఆఫ్ జీవన్ ఉత్సవ్ దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ జస్ట్ టూ థర్టీ ఫైవ్ పాలసీస్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నాన్ మెడికల్ యూ విల్ బికమ్ ఎండిఆర్ టీ సో నా యూఆర్ గోయింగ్ టు సీ ది ప్రిస్క్రిప్షన్ యూ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ త్రీ ఓన్లీ థర్టీ ఫైవ్ పాలసీస్ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ వన్ ఇయర్ బట్ ఇఫ్ యూఆర్ జస్ట్ స్టార్టింగ్ టుడే ఆల్సో యూ కెన్ ఫినిష్ ద థర్టీ ఫైవ్ బికాస్ another 180 days are available so we'll see the prescription yeah, you can uh, you can just say this smart goal mdrt kavalante 35 policy lotone ela mdrt kavachane simple prescriptions are manakichcha deen toti manam easy ga non medical lo mdrt 15 lakhs al sammajur diskoni jeevan utsav tho ela non medical toti easy ga mdrt ay sutra ni saru chepparu ee roju that is called smart yeah so this is uh, just showing you the condition because everybody knows who are, who are here naturally will be knowing this what is required is 984900 first year commission if it is premium it is almost 40 lakhs and if you are doing three times you become cot if you become if you do six times it becomes tot id ardhamaindi kada friends figures yeah so this is the prescription jivan utsav you have to do eight policies this going and the summation is only 15 lakhs you know i told you know i am only keeping it at a height of 10 feet only you should not be afraid you should not have fear you should climb and then walk can you not identify eight people who will be able to give you a 15 lakh summation everything will be non medical yearly premium is around 1 lakh 50 thousand and commission rate is 20% i am not taking the bonus because you will end up spending some money so the commission that will come from that eight sales is 2 lakh 39 160 then your favorite product of umang which always you are telling is sell, selling you know 12 lakh 50 thousand pay 1 lakh premium for uh, 15 years take 1 lakh premium that is your narrative do that nine policies bima sri this you are not selling bima sri is again a limited payment product is it not which is going to give you a a very good guaranteed rate of bonus this is your stretch zone stretch zone because i know you have not studied this product bima sri is not sold much in uh, south general zone go back and learn this product it's a wonderful product you know it's almost like your one crore product what is the name of the one crore product shiromani so it's a it's only a, a mini type of shiromani only but the idea is that those who are not able to sell shiromani sell bima sri and then jivan lap jivan lap you sell like anything and we are only telling 10 lakh some assured 15 policies total how many policies are there 35, 35 policies are there and the commission Seven. is 717762 add the bonus you reach 10,04 what is required is somewhere around 9.9 lakhs em meek ardhamaindi kada friends mdrt cheyadaniki ati sulabhamaina formula sar chepparu ee roju ati sulabhamaina formula సో ఎనిమిది పాలసీలు జీవనోత్సవ పదిహేను లక్షలది నాన్ మెడికల్లో అయిపోతుంది తర్వాత జీవన్ ఉమంగ్ తొమ్మిది పాలసీలు ట్వెల్వ్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ తర్వాత జీవన్ భీమాశ్రీ మూడు పాలసీలు భీమాశ్రీని మనం ఎక్కువ అమ్మట్లేదు ఈ డివిజన్లో కానీ ఈ బ్రాంచ్ ఈ సౌత్ సెంట్రల్ జోన్లో కానీ ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ పాలసీ విత్ ద గ్యారంటీడ్ రిటర్న్స
So that is a stretch zone for you. Stretch yeah, zone. Adi, then expand just quality. Saagi daayal mano. Jivan lab manam pali bata nae laga amme policy endante jivan lab. So jivan lab e policy le tis kone. మీరు ఈజీగా ఎండిఆర్టి చేయడానికి ఒక సులభతరమైనటువంటి సూత్రాన్ని సార్ చెప్పారు దానికి అందరూ ఒకసారి బిగ్గరగా చెప్పట్లు థ్యాంక్ యూ సో నా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ సిఓటి డూ త్రీ టైమ్స్ దిస్ సి సమ్ సమ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆర్ క్యాప్చర్డ్ ఇన్ దిస్ ప్రిస్క్రిప్షన్ వన్ థింగ్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ నాన్ మెడికల్ సెకండ్ థింగ్ ఈస్ ఐఆమ్ నాట్ గోయింగ్ బియాండ్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ because you are all of you may not be able to reach out to people who can take say 50 lakhs one crore and all all my prescriptions are going to end with 50 lakhs why because you know all of you are very much sensitive about section 1010 d you want to ensure that your customers are getting income tax exemption for the maturity benefit so that is also taken care of that is why if you look here you will find that all the premium payment terms are uh, ensuring that 10 times the premium is uh, i mean some assured is more than 10 times the premium so those two aspects of taxation is also taken care of in every prescription income tax 1010 d ni kuda drushtilo pettukoni idi tayar cheyabadindi chaala easy ga non medical medical doctor degara povakunda vache prescription sar icharu doctor degara povakarledu sar icharu So now, if you want to come to Galaxy, you should have a first year commission, 8 lakhs. Actually, now the first year commission of MDRT itself is more than 8 lakhs. You understand, earlier we used to say that you do MDRT for two years and you become Galaxy. Because Galaxy issue is it is a financial year reckoning, not the MDRT. And second year, you have to do 10 lakhs. So again, there is a prescription which is following. గెలక్సీ క్లబ్ కూడా ఎంత ఈజీగా అవ్వచ్చో సార్ చెప్తున్నారు దానికి కూడా ఒక ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చారు ఎందుకంటే ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఎలాగ ఎండిఆర్ట్ అయిపోతుందో నెక్స్ట్ ఇయర్ టెన్ ల్యాక్స్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో చేస్తే కనుక మనకు గెలక్సీ క్లబ్ వచ్చేస్తుంది సో దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ థర్టీ ఫైవ్ పాలసీస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ టు ఫార్టీ పాలసీస్ అండ్ ద సమ్ అష్యూర్డ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీస్ సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ టీచింగ్ యూ ఫునాబులిజం స్లాక్ లైనింగ్ you understand i have kept uh, the height at 10 feet now i'm going to increase the height but the skills required are the same the knowledge required are the same what is required is to remove the fear only so idi meeku galaxy club bamaranaki koncham aina height raise chesaru bayanni teeseyal deeniki ante gaani knowledge ee manaku vachina krama shikshana ivanni ante untayi కాకపోతే కొద్దిగా హైట్ ఇంక్రీస్ చేసుకున్నాం ఇరవై ఐదు పాలసీల నుంచి నలభై పాలసీలకి వెళ్ళాం సమ్మజుడు కూడా పదిహేను లక్షల నుంచి ఇరవై ఐదు లక్షలకు వచ్చాం ఇది కన్నా చేయగలిగితే మనం గ్యాలక్సీ క్లబ్ని ఈజీగా సాధించగలుగుతాం సో దిస్ ఇస్ వాట్ యూసీ జీవన్ ఉమంగ్ భీమాశ్రీ అండ్ జీవన్ లవ్ ఐఎమ్ కీపింగ్ అట్ ద సేమ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ సమ్మజుడ్ బట్ జీవన్ ఉత్సవ్ ఫ్రమ్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ఐ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ see understand one thing it is a transformation that is taking place in you as an agent you are acquiring the confidence of talking to someone for a 25 lakh sum assured so that is actually a graduation from an mdrt level to a galaxy level so here what is required is 25 lakhs you need 10 policies i was talking about eight policies earlier it requires 10 policies jeevan umang 10 bimasri from 3 it has gone to 5 i told you uh, please learn bimasri bimasri is a wonderful product nobody is looking at it please understand the product and start selling jeevan lab is your comfort zone so jeevan lab is your comfort zone jeevan umang is also your comfort zone bimasri is your stretch zone and jeevan utsav is something which you are actually catching up on slowly it will become your comfort zone because that we are seeing now sir je bade ante jeevan utsav padi jeevan umang bima shri and jeevan lab veeti toti manam ella galaxy club cheyagaragalu chepparu manam oka graduation nunchi pg level varaku vellagalugutunnam deenlo manaki jeevan lab ammatam chaala easy ga ammutamu 
జీవన ఉమంగు ఈజీగా అమ్ముతున్నాం జీవన ఉత్సవం కూడా ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ట్రెండ్స్తో ఈజీగా అమ్మగలుగుతాం కొన్ని రోజులకి అది కూడా చాలా ఈజీగా వస్తుంది ఒక భీమా శ్రీ మటుకు కొంచెం స్ట్రెస్ జోన్ అది కొద్దిగా దాని గురించి తెలుసుకోవాలి దాన్ని ఎవరికి చెప్పాలి ఎలా చెప్పాలి అనేది మనం నేర్చుకోగలగాలి యా సో దిస్ యూ హ్యావ్ టు రిపీట్ ఇన్ దిస్ సెకండ్ ఇయర్ ఆల్సో బికాస్ యూర్ యువర్ కమిషన్ ఈజ్ రీచింగ్ టెన్ ల్యాక్ ట్వంటీ నైన్ సిక్స్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఇఫ్ యూ డూ ఇట్ ఫర్ ద సెకండ్ ఇయర్ యూ హ్యావ్ బికమ్ ఎలక్సీ so now this is a corporate club your height is going on increasing you know i'm going to increase it by another 10 feet only so from 40 policies i'm telling do 60 policies so we will see the prescription yeah this is just showing you the condition first year you should have 18 years first year commission 18 lakhs second year also 18 lakhs and uh, the relaxation and all not don't look at all those things do 18 lakhs 18 lakhs and become a corporate club next what has gone what is the change here jeevan utsav has gone to 50 lakhs i'm assured you know you see the where the height has gone up we started with 15 lakhs for mdrt 25 lakhs for galaxy now we are getting into corporate means 50 lakhs and number of policies remain the same 10 policies only utsav see the challenge is identifying 10 people to whom you can talk about 50 lakhs you know initially we started with eight cases of 15 lakhs which you will easily do but the moment it becomes 25 lakhs and 10 policies your height is going up so if you are not able to overcome your fear you will not reach there skill is the same knowledge is the same same product and now coming to corporate you are going to talk about 50 lakhs jeevan umang bima sri and jeevan lab remains the same i am not changing it you will reach 18 lakh 60410 and that you have to repeat for two years you understand so this is actually a, a very gradual step by step progress which you yourself are going to induce in you so that you become motivated to reach that level understand the only thing required is you should be able to remove the fear mellaga step by step height penchutu vellaru mdrt ninchi galaxy galaxy ninchi corporate club ku vachcham ikkada em pencharante only jeevana utsavam maatram 50 lakhs chesaru 18 lakhsalu commission ela theesukovalo chupinchar so okka okka step manam perugutu velthe confidence knowledge everything is same kuddiga stretch cheskoni velagaligithe manamu easy ga ee corporate club na anedi sadhinchagalugutam meelo aa satta undi unda yeah okka sari chapadlu kottukoni malli next slide so now only one more prescription is there that is for elite club elite club will give another prescription this is the qualifying norms for the ordinary elite you require 35 lakhs Elite 150 lakhs, Elite 2 75, Elite 300. Once you are reaching Elite 1, you will find ways to reach the other three also. So we will see the prescription. Simple. Here now the heights have gone up. Not only for Utsav, it is for Umang and Jivan Lab also it has gone up. Bimasri, I am keeping at 10 lakhs mainly because it is your stretch zone. You don't know that product. You have not experienced. You have to start selling now. But Utsav, understand, I am keeping it 50 lakhs only. And what is the premium for 50 lakhs? 4 lakh 86 thousand. Understand, the moment it exceeds 5 lakhs, section 10 10 D is not there. Do you understand the prescription? Even up to elite club is taking care of section 10 10 D. Your maturity benefits will become tax free. Jeevan Umang from 12.5, I have increased it to 25 lakhs. Number of policies also have gone up. Jeevan Utsav, we were talking about 10 policies only. It has gone to 20 and Umang has gone to 25. Bimasri and Lab remains the same. Only thing is Lab from 10 lakhs, we have moved to 20 lakhs. Understand, you decide in how many years you want to reach there. Yes, that is the way you are going to expand yourself. You are expanding your network. The moment you are able to talk to somebody about 25 lakhs and close, say, 10 cases, you will get references for someone else where you can start talking about 50 lakhs. That is how the agency career is progressing. That is how, as a person, 
you are expanding your horizon and transforming yourself into a professional in its true sense yeah meer professional agent ga ante elite agent ante oka visiddhamaina atuvanti sthananni sampainchukunna agent ga visishtamaina atuvanti sthanam sampainchukunna agent ga kavali ante meeku saaru simple prescription ichcha ikkada endante jeevan utsavani 50 lakshalu chesaru 50 lakshalu enduku chesaru ante 5 lakshalu daatite premium 10 10 deed kinda raadu kabatti daanni kuda పరిగణనలోకి తీసుకొని నాలుగు లక్షల ఎనభై తొమ్మిది వేల ప్రీమియంని పెట్టారు అంటే మెచ్యూరిటీ టోటల్లీ ట్యాక్స్ ఫ్రీ ఉండటం కోసం అది పెట్టారు దీనిలో ముప్పై ఐదు లక్షల కమిషన్ని మనం తీసుకోగల తీసుకురావాలంటే ఈ ఫార్ములా ఇది అర్థమైన కదా మీకు జీవన్ ఉత్సవ్ జీవన్ ఉమంగ్ భీమాశ్రీ అండ్ జీవన్ లాబ్ కొద్దిగా భీమాశ్రీని పది లక్షలే ఉంచారు మినిమం జీవన్ ఉమంగ్ని జీవన్ లాబ్ని కొద్దిగా పెంచారు మనకు కంఫర్టబుల్ ఇది మనం ప్రొఫెషనల్ ఏజెంట్గా మనం పైకి రావాలి ఇంత పెద్ద పాలసీ చేయాలంటే మన సర్కిల్ని ఎన్హాన్స్ చేసుకోవాలి సర్కిల్ ఎన్హాన్స్ చేసుకోకపోతే మనం చేయలేం యునో బేసిక్లీ వన్స్ యూ బిక్ వన్స్ యూఆర్ బికమింగ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ఆల్ దీస్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు చేంజ్ దీస్ ప్రిస్క్రిప్షన్స్ యూ అండర్స్టాండ్ యూ విల్ ఆల్సో కమ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ ఫియర్ అబౌట్ ది సెక్షన్ టెన్ టెన్ డి అండర్స్టాండ్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఎర్నింగ్ క్రోజ్ ఆఫ్ రూపీస్ దే నో దట్ ఎవ్రీ రూపీ అర్న్ ఈస్ ట్యాక్స్డ్ by way of salary by way of profit by way of investment income everything is tax he is not bothered about tax but my agent because of his upbringing and the way he has come up he always feels that oh my god tax is a major issue not at all that also i'll show you so these uh, these benefits there is interest free advance up to 50 lakhs reimbursement of business procurement expense 4 lakhs and even up to 10 lakhs preventive health check up 7000 one time incentive on entry 50000 group insurance coverage up to 69 years 10 lakhs fully subsidized by corporation mhr limit up to 2 crores all these things are elite club benefits which actually you can read you understand there are a lot of benefit there is no point in by hearting all this yeah. next so now one concept i'm going to tell you because after you reach this level you should be able to graduate to a situation where you will be talking about 5 crores some assured 1 crore some assured because you know you have to come out of the fear of income tax if you are able to come out of fear of income tax you can sell 5 year premium payment term policies so many people are taking just get into the next slide i'll just explain you know we gave a proposal for a 50 crores to one customer in hyderabad 50 crores proposal five year premium payment term you know the the premium was almost 11 crores 11 crores annual premium five years and the concept is that in five years time he will five years he will pay six years he will wait then he will withdraw all the money which he has paid because whatever he has paid is not taxed and then 350 crores will be transferred as a death claim to his next generation it is tax free death claim so that is why it is called a state creation and asset transfer you understand and uh, the policy was completed with 25 crores the customer was uh, telling nick this year he will take another 25 crores you know the possibilities are immense the only issue is that i have to come out of my fear my fears my lack of confidence the moment i start talking about 15 lakhs utsav i am taking one step i am talking about 25 lakh utsav another step 50 lakh suits up another step now that is a point where the tax ends because afterwards it is becoming taxable so then i am going to play a technique i am going to bring down the premium payment term because if it is 11 years and more it becomes tax free only if it is below 5 lakhs so i am i am telling the customer you paid for 5 years and finish off and very interestingly the pre the commission calculation also shows that the agent gets more in total amount compared to paying 12 13 14 15 years 
because there is a comfort for the customer i pay in 5 years and finish it off ipudu em avutundante okokka sari ఈ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మెచ్యూరిటీ ట్యాక్స్ ఫ్రీ అనే చిన్న విషయాన్ని ఆలోచించుకోకపోతుంటే కనుక పెద్ద పెద్ద కస్టమర్లను మిస్ అవుతుంటాం ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి బ్యాంక్ ఎఫ్డీల మీద ఇంట్రెస్ట్ పడుతుంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పడుతుంది రెంట్ల మీద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పడుతుంది అన్నింటి మీద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పడుతుంది పీపుల్ ఆర్ ప్రిపేర్ టు పే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆన్ ది ప్రాఫిట్స్ మనం ఎక్కువ ప్రాఫిట్స్ ఎట్లీస్ట్ కొంతమంది పెద్ద పెద్ద కస్టమర్లు ఏం ఆలోచిస్తారంటే ఐదు సంవత్సరాలు కట్టి పడేయాలి బికాస్ నాకు బిజినెస్ బాగా రన్ అవుతుంది ఐదు సంవత్సరాలు ప్రీమియం కట్టి పడేస్తాను తర్వాత నాకు ఇన్కమ్ ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది తర్వాత నాకు నా వారసులకి మూడు కో మూడు వందల యాభై ఏడు కోట్లు ట్యాక్స్ ఫ్రీ డెత్ బెనిఫిట్ ఇస్తున్నాం ఈజ్ ఒక ఎస్టేట్ ప్లానింగ్ కింద కూడా ఇది పనిచేస్తుంది ఉత్సవం అనేది సో ఆ హొరైజన్లో మనం ఆలోచించాలంటే అంత పెద్ద క్లయింట్స్ దగ్గరికి మనం వెళ్ళగలగాలి ఈ చిన్న చిన్న ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ టెన్ టెన్ ఈ బెనిఫిట్స్ గురించి ఆలోచిస్తే ఎంతసేపు మనం పదకొండు సంవత్సరాలు ఇద్దామా ఐదు సంవత్ ఐదు లక్షల లోపల ప్రీమియం తీసుకొద్దామా అని ఆలోచిస్తాం వెన్ యూ టేక్ ఇట్ ఆఫ్ బ్యారియర్స్ లేకపోతే ఎంత పెద్ద పాలసీ అని నమ్మచ్చు సార్ వాళ్ళు ఈ మధ్యనే ఒక యాభై కోట్ల ప్రపోజల్ ఇచ్చారు ఆయన ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ తీసుకున్నారు మన జోన్లోనే లెట్స్ క్లాప్ ఫర్ దట్ దేర్ ఆర్ పీపుల్ హూ కెన్ బై ఈవెన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఓకే సో నౌ ద లాస్ట్ పాయింట్ విచ్ వీఆర్ టాకింగ్ దర్ ఇఫ్ యూ డూ ఎంటీఆర్టి ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆర్ టెన్ ఇయర్స్ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ కమిషన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు అర్న్ యూఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఓన్లీ ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ you are going to work only for 5 years because you know i have taken the premium as 40 lakhs because that is a qualifying norm and every year it will grow at the rate of 5% that is why that 1.05 is coming see if, if you are selling 20 year policies because see, this slide is about 20 or 15 years means it will be little less can you understand 5 year work is going to bring you for the next 25 years a cash flow of 3 crore rupees 3 crore rupees and if you are going to do at cot level this will be 3 times that is 9 crores and if you are going to do tot for just 5 years and then you sit home make arrangements to collect the renewal premium this is the amount you are going to see this is something which we should really appreciate and if you are doing it for 10 years it is becoming almost 7 crores so if you are really smart work for 10 years then leave it ensure that the renewal premium is getting collected but understand one thing if you work for 10 years at this level you will never stop you will continue so this is the earning potential that is available yes sir that's it chu sir kada ఒక ఐదు సంవత్సరాలు పనిచేస్తే మూడు కోట్ల రూపాయలు మీరు సంపాదించుకోవచ్చు అదే టీఓటీ చేశారంటే తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు మీరు ఐదు సంవత్సరాలు పనిచేసి అసిస్టెన్స్ని పెట్టి రెన్యువల్ కమిషన్ వసూలు చేసుకున్నా మీ జీవితం వెళ్ళిపోతుంది కానీ ఒకసారి ఆ లెవెల్కి వచ్చాక మీరు అంతటితో ఆగరు ఇంకా ముందుకు వెళ్తారని సార్ చెప్తున్నారు ఇంత అద్భుతమైన ఫార్ములాని సింపుల్ ప్రిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చినటువంటి ఉతుబ్ జోసఫ్ గారికి ఒకసారి లేచి నిలబడి అందరూ Actually, you you should thank uh, our Shiva Kumar <laughs> for giving a wonderful translation. Yeah. And I also thank thank all of you. So, I was senior DM in, uh, Hyderabad in 2018. 2018, 19, I was senior DM in Hyderabad. So, I used to tell my people, ఐ యూస్ టు టెల్ మై పీపుల్ చప్పట్లు వద్దు ప్రీమియం కావాలి ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ప్రీమియంలో ఈ చప్పట్లు రావాలి ఈ చప్పట్లు ప్రీమియం తర్వాత రావాలి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఎలా ఉంది జోష్ వచ్చిందా లేదా ఇప్పుడిప్పుడే వస్తుంది కదా కొంచెం సూపర్ ఉండాలి అట్లా ఉండాలి యాక్టివ్ యాక్టివ్గా ఉండాలి